Hey guys, welcome to Inspiration IAS, a well-defined platform for learning various general study topics for UPSC and other state PCS examinations. This is daily news analysis by myself, Rupak Majumdar. यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पी आई वी एंड असम ट्रिब्यून जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से डेली करंट अफेयर एनालिसिस एक डिटेल्ड एंड कंप्रीहेंसिव वे में अगर आप इंस्पिरेशन आई के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू फॉर आर डेली एम एंड विश्लेषण आप हमारे साथ जुड़ सकते हो वाया आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा लिंक मैं आपको बता देता हूं अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ डायरेक्टली एट आवर ऑल दी एक्टिव सेंटर्स एट न्यू दिल्ली गुवाहाटी एंड रांची मोर ओवर जो एस्पिरेंट्स हमें अरुणाचल प्रदेश से फॉलो कर रहे थे आपके लिए एक डेडिकेटेड सेंटर वहाँ पर स्टार्ट किया गया है तो आप अपने होम स्टेट में रह के कर सकते हो हमारे लाइव क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन आपको इंस्पिरेशन आई प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विथ फुल फ्लेजेड जीएस कोर्स आपको मिलता है सैटेलाइट कोर्सेज फॉर डिफरेंट जनरल स्टडी सब्जेक्ट्स पेपर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मिलता है ऑप्शनल पेपर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड मोर ओवर जोग्राफी जियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के ऑप्शनल पेपर्स मिल जाते हैं हमारे साथ जुड़ के डिटेल के लिए आप कर सकते हो दिए गए फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट ना आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूँगा आप पर्टिकुलरली जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में प्रिलिम्स में अगली बार बैठने वाले हो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद भूटान भूटान के साथ असम के कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं आपके ऑप्शन है नीचे यहाँ पर चिरांग बाक्सा उदालगुरी कोकराझार इन में से ऑप्शंस जो है आप नीचे आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर मैं चाहूंगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आज के न्यूज एनालिसिस में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है यहां पे देखिए काफी सिग्निफिकेंट बिल आया था कुछ चार महीने पहले आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट बना था कुछ आ, तीन चार महीने पहले आज से एंड इसका एक अमेंडमेंट अभी लाया गया है कैबिनेट में जो यू नो you know, जो अभी सेशन चल रहा है यहाँ पे सो so, जो अमेंडमेंट बिल है जानेंगे इसके बारे में क्या प्रोविजन है क्या कंसर्न है इस बिल को लेकर एंड क्यों यहाँ पे अमेंडमेंट लाया गया देखिए जो बिल है इट सिक्स टू अमेंड द ओरिजिनल जो पेरेंट एक्ट है आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कुछ ही महीने पहले इस बिल को पास कराया गया था एक्ट बनाया गया था एंड अभी इसमें फिर एक अमेंडमेंट लाया जा रहा है एंड अमेंडमेंट का जो बेसिक पर्पज है क्या है देखिए टू अलाउ इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल फॉर एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हजबेंड्री परपजेस एक्सेप्ट इन डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर इसीलिए जो इंटरनेशनल बॉर्डर वाला टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आई होप आपने कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दिया होगा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे करीब करीब ऐसे आठ डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं बक्सा चिरांग कोकराझार उदालगुरी करीमगंज कछार धुबरी एंड साउथ सलमरा मानकछार डिस्ट्रिक्ट जो है ये चार जो आठ स्टेट है इनमें से आप देख सकते हो चार डिस्ट्रिक्ट्स माफ कीजिएगा चार डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं चार जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं आपको क्रोनोलॉजी भी याद रख लेना चाहिए फॉर यू नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप जो यू नो जो ऑप्शन टाइप आंसर क्वेश्चन होते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनके लिए ना बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया देखिए अमेंडमेंट जो इसका मेन मुद्दा क्या है कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन है कैटल का फॉर पर्टिकुलरली यहाँ पे कहा गया है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंड्री पर्पस के लिए अलाउ किया जाना चाहिए सो दैट यू नो हाँ एक एक्सेप्शन है कि जो डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं उनमें अलाउ नहीं होगा रीजन क्या है देखिए ऑब्वियस सी बात है इलीगल जो स्मगलिंग होता है ट्रैफिकिंग होता है कैटल्स का उसी को रोकने के लिए बेसिकली इन बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में बैन किया गया है मना किया गया है रिमूव सर्टिन एग्जिस्टिंग रेस्ट्रिक्शन विद एम ऑफ फैसिलिटेटिंग यूटिलाइजेशन ऑफ कैटल फॉर एनिमल हजबेंड्री एंड एग्रीकल्चरल पर्पज देखिए कैटल प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन एट द सेम टाइम हमारे जो इकोनॉमिकली वाइबल जो एक्टिविटीज है लाइक एनिमल हजबेंड्री और एग्रीकल्चर इनमें प्रॉब्लम ना है इनमें हार्डल्स ना है इसी के चलते जो पेरेंट एक्ट है इसमें एक अमेंडमेंट लाया जा रहा है यहाँ पे है आपके लिए आसाम का जो मैप है आप देख सकते हो जो डिस्ट्रिक्ट है पर्टिकुलरली बॉर्डर शेयर करते हैं यहाँ से आप आ, नोट कर सकते हो कोकराझार चिरांग हो गया यहाँ पे आपका उदालगुड़ी जो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हो गया उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हो गया यहाँ पे आ जाएगा आ जाएगा आपका भूटान के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं 
एंड बांग्लादेश के साथ पर्टिकुलर इस एरिया में सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है आठ डिस्ट्रिक्ट है आसाम का जो यू you नो know, बॉर्डर शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है पेरेंट एक्ट जो है असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट इसमें आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस में भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें क्या इसके ड्रॉबैक्स है क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्या ऐसे जो एक्ट ये रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है तो कई सारे ऐसे सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑफ कोर्स ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन में हमें नहीं जाना है हमें जो अपना आंसर है वो एक ऑप्टिमाइज वे में प्रिपेयर करनी है तो पेरेंट एक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ देखिए ये जो है इट सिक्स टू रेगुलेट स्लॉटर कंजम्पन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल जो की फीचर्स है स्लॉटर ऑफ काव काफ एंड हाइफर इज प्रोहिबिटेड टोटली यहाँ पे एक प्रोहिबिशन लगाया गया एक ब्लैंकेट बैन लगाया गया है ऑन द स्लॉटरिंग ऑफ काव काफ एंड हाइफर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल फ्रॉम एंड थ्रो द असाम इज प्रोहिबिटेड देखिए यहाँ पे क्या किया क्या कहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन uh, है थ्रो uh, असाम एंड फ्रॉम असाम इज टोटली प्रोहिबिट किया गया था अब इसमें क्या होता है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन अगर एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चरल पर्पज से भी हो रहा है तो पेरेंट एक्ट ने कहा था कि इसको बैन किया जा रहा है बट देन इसके चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हर्डल्स आ रहे थे जो यू नो पर्टिकुलरली एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के बारे में बात करें तो, तो इसी के चलते पेरेंट एक्ट में अमेंडमेंट जो यू नो प्रपोजल है वो लाया गया है ये ऑलरेडी लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था पास हो गया है एंड एज ऑफ नाउ राज्यसभा में भी आई होप ये पास हो गया हुआ जो बिल है नाउ माफ कीजिएगा लोकसभा राज्यसभा कह रहा हूँ मैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट का नाउ यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया सेल ऑफ बीफ और बीफ प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड इन एरियाज प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाई हिंदू जैन सिख मतलब जो पर्टिकुलरली यहाँ पे नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज है यहाँ पे कैटेगरी के लिए अगर कहे तो जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज है तो यहाँ पे इन सारे एरियाज में जहाँ पे नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज रहते हैं उन एरिया में बीफ या बीफ प्रोडक्ट सेल करना बैन किया गया है सेल ऑफ बीफ और बीफ प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड विद इन फाइव किलोमीटर रेडियस ऑफ एनी टेम्पल मान लीजिए कहीं पे भी कोई टेम्पल है सत्र है सत्र आपको पता होगा जो एसमिस कल्चर में रिलीजियस यू नो वॉशिप प्लेस होता है और अदर हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई भी ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसके आस पास पाँच किलोमीटर रेडियस में जो बीफ है या बीफ प्रोडक्ट है वो सेल करना टोटली प्रोहिबिट किया गया है सो ये हो गया की फीचर पनिशमेंट इसके अंडर में रखा गया है देखिए इंप्रिजनमेंट ऑफ थ्री अप टू एट ईयर और अ फाइन ऑफ थ्री टू फाइव लैख या फिर दोनों आप पे इम्पोज किया जा सकता है अगर आप वॉयलेट करते हो इन प्रोविजन को तो इफ समन इज कन्विक्टेड समन हु इज कन्विक्टेड एंड उनको गिल्टी प्रूफ किया जाता है तो जो ऑफेंस जो टर्म है जो पनिशमेंट होगा वो डबल कर दिया जाएगा सो बेसिक रफली आपको पता होना चाहिए कि जो बिल है जो एक्ट एक्चुअली ये क्या प्रपोज करता है स्लॉटरिंग वगैरह पे बैन लगाना ट्रांसपोर्टेशन देन कंजम्पन ऑफ सेल एंड सेल ऑफ बीफ इन जो नॉन मुस्लिम एरिया पर्टिकुलरली जो नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटी एरियाज में अगर हम सही से कहें तो देन आपका जो बीफ या बीफ प्रोडक्ट है वो किसी भी टेम्पल या ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के आसपास हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के आसपास पाँच किलोमीटर रेडियस में सेल नहीं कर सकते हो नाउ देखिए नीड क्या है ये आपका पीआईबी डेटा सोर्स है एग्जैक्टली exactly ये डेटा पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप ये डेटा अवेल कर सकते हो यहाँ पर देखिए ईयर वाइज कैटल जो सीज किया गया है बॉर्डर में अलॉन्ग दी इंडो बांग्ला बॉर्डर एंड पर्टिकुलरली कैटल स्मगलिंग के केसेस तो 2016 से 2020 में यहाँ पे इन्होंने एक डेटा पब्लिश कर रखा है तो काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर में यहाँ पे कैटल सीज किया जा रहा है एंड कंटिन्यूसली कैटल स्मगलिंग जो ये एक प्रॉब्लम रहा है इन दिस पर्टिकुलर एरिया जो इंडो बंगला बॉर्डर है कंसर्न क्या जताया जा रहा है देखिए इस एक्ट को लेके कि जो कंप्लीट प्रोहिबिशन है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन मतलब क्या है कि आप ब्लैंकेट एक बैन लगा रहे हो जबकि जो यू नो काउंटर आर्ग्यूमेंट है कुछ लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि देखिए जो बीफ एडिंग है ये कुछ कम्युनिटीज़ के लिए या कुछ पर्टिकुलर जो यू नो इंडिविजुअल्स है उनके कल्चर का पार्ट हो जाता है उनका ट्रेडिशन रहा है ये पहले से एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फूड जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर सो अ ब्लैंकेट बैन लगाना ये इन्होंने क्रिटिसाइज किया है बैन ऑन सेल ऑफ बीफ और बीफ प्रोडक्ट विद इन रेडियस ऑफ फाइव किलोमीटर फ्रॉम 
एन ए टेम्पल अब देखिए यहाँ पे एक और क्रिटिसिज्म जो बताया जा रहा है कि आप देखिए कहीं पे भी जाइए आपको टेम्पल या ऐसा कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो कि नॉन बीफिटिंग कम्युनिटी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है आपको मिल ही जाएंगे तो अगर आप पाँच किलोमीटर रेडियस में ऐसे बैन लगाते हो मतलब मोरलेस आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि आप कहीं पे भी बीफ या बीफ प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हो सो दिस इज दी काउंटर आर्ग्यूमेंट या जो क्रिटिसिज्म है वो प्रोवाइड किया जा रहा है मोर ओवर द पावर टू इंस्पेक्ट सर्च एंड जो है ये वेटनरी ऑफिसर को प्रोवाइड किया गया है पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर के लेवल के या उनके ऊपर के या फिर एनी ऑथोराइज पर्सन बाय द स्टेट गवर्नमेंट अब यहां पे देखिए एनी ऑथोराइज पर्सन कोई भी पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज कर रहे हैं हो सकता है वो कोई एक्टिविस्ट हो या फिर एनी पर्सन यहाँ पे काफी एक वेग टर्म का यूज किया गया है कोई भी इंसान जो जिनको स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज कर रहे हैं वो जाके सर्च कर सकते हैं इंस्पेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग यू नो जो बीफ सेलिंग या स्लॉटरिंग वगैरह हो गया तो इससे कम्युनल टेंशन पॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकता है आ सकता है सो so, ये भी एक कंसर्न है एक जेन्यून कंसर्न है एग्जैक्ट exactly, एक्चुअली पनिशमेंट एंड फाइन जो है ये एक्सट्रीम है बताया जा रहा है जो पनिशमेंट यहाँ पे लगाया गया है काफी एक्सट्रीम है सो so, ये है इसके कंसर्न देखिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसके लिए मैं चाहता हूँ आप अपना व्यूज नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है जो बिल है ये किस हद तक सही है या फिर इसमें कुछ यू नो ऐसे प्रोविजंस रखने चाहिए कुछ एग्जामेशंस रखने चाहिए सो so दैट uh, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये जो सेंटिमेंट उनको हर्ट ना करे या फिर जो भी क्रिटिसिज्म इसमें बताया जा रहा है इन क्रिटिसिजम्स को यू uh, नो you know, हम एड्रेस uh, कर पाए सो so आपके सजेशंस क्या होंगे तो मैं चाहता हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए नेक्स्ट एक और कंट्रोवर्शियल बिल ऑपोजिशन ने ये इसको लेके काफी यू नो कंसर्न जताए हैं इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 हो ना हो इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा ये आप बहुत ही ध्यान से इस लॉ इस जो बिल है इसको पढ़िएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है पर्टिकुलरली जो मेन्स लिखने वाले हैं इनके लिए देखिए न्यूज क्या है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट अमेंडमेंट बिल जो है ये पास होता है लोकसभा में और ऑपोजिशन मेंबर जो है इन्होंने कई कंसर्न जताई इस पर्टिकुलर जो बिल है इसको लेकर अब क्या बिल है क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है क्या ये बिल यू नो सही में कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या फिर कंसर्न क्या है इन सारे चीजों को आपको समझना पड़ेगा देखिए जो बिल है ये क्या कह रहा है इट सिक्स टू अमेंड ऐसे तो कई सारे इसमें अमेंडमेंट प्रपोज किए गए जो मेजर अमेंडमेंट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सेक्शन 23 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एनेबलिंग द लिंकिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल डेटा विद आधार इकोसिस्टम टू कर मेनेज ऑफ मल्टीपल एनरोलमेंट ऑफ सेम पर्सन इन डिफरेंट प्लेसेस मान लीजिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए कोई भी एक इंडिविजुअल है पर्सन ए जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एनरोल्ड है सेम पर्सन किसी दूसरे एरिया में भी एनरोल्ड है सो मल्टीपल एनरोलमेंट का जो इश्यू है हर साल ये हम देखते हैं ये फेस करते हैं एंड ये एक जेन्यन कंसर्न है सो so, इसी को एड्रेस करने के लिए क्या कह रहे हैं आप इसको सिंपली समझिए आपका जो वोटर आईडी है एंड आपका जो आधार कार्ड है दोनों को लिंक किया जाएगा फॉर ऑथेंटिकेशन यही है इस बिल का जो मेजर प्रोविजन और भी कई सारे प्रोविजन है बट जो मेजर अमेंडमेंट लाया जा रहा है यह है कि ये एक मान लीजिए एक इलेक्टोरल रिफॉर्म बताया जा रहा है कि आपका जो मल्टीपल एंट्री है उसको कर्ब करने के लिए आपका जो आधार कार्ड है उसके साथ आपके वोटर इलेक्टोरल रोल वोटर आईडी को लिंक कर दिया जाएगा ओपोजिशन क्या कह रहे हैं इसको लेके देखिए ये स्टेटमेंट डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ आई डू अपोज ये कौन कह रहे हैं जो कांग्रेस लीडर है अधीर रंजन जी इन्हों ये कह रहे हैं कि आई डू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल एंड uh, uh, ये एक अमेंडमेंट बिल है आप याद रखिएगा बिल एंड साइमल्टेनियसली डिमांडिंग दैट द लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट शुड बी रेफर टू कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करने के लिए डिमांड कर रहे हैं फॉर फार्दर स्क्रूटनी गिवेन द फैक्ट दैट दिस इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑन फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी अब आपको यह ध्यान रखना होगा फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी आपको याद होगा पुट्टू स्वामी केस फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये राइट टू जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक इंटीग्रल हिस्सा है राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रहा है इट विल लीड टू मास डिस एनफ्रेंचाइजमेंट मान लीजिए आप किसी भी टेक्निकल ग्लिच के वजह से अपने आधार को लिंक नहीं कर पा रहे हो वोटर आई के साथ तो क्या आपको वोट डालने के लिए नहीं यू नो प्रोहिबिट किया जाएगा आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा 
सो ये कंसर्न जता रहे ये कह रहे हैं कि इससे डिस एनफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है दैट इज वाई वी आर डिमांडिंग दैट दिस बिल शुड बी रेफर्ड टू अ स्टैंडिंग कमिटी फॉर फार्दर यू नो स्क्रूटिनी के लिए एक स्टैंडिंग कमिटी कमिटी को आप जो है इस बिल को रेफर कीजिए सो ये है ऑपोजिशन का जो कंसर्न है उनका जो डिमांड है देखिए अब मेजर प्रोविजन क्या है इट सिक्स टू अमेंड जो आरपीए है बोथ आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951 दोनों में कुछ कुछ सेक्शंस को ये अमेंड करने के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली की रिफॉर्म जो है देखिएगा आप जो बिल का ये वर्ड है वॉलेंटरी लिंकेज ऑफ वोटर आई डी आधार वॉलेंट्री लिंकिंग ऑफ वोटर आई डी विद आधार देखिए यहाँ पे हुआ क्या था जब ये बिल पहले लाया गया था तो यहाँ पे ये वॉलेंटरी वर्ड नहीं था फिर सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट ने कहा कि देखिए जो आधार कार्ड है ये डिजाइन किया गया था पर्टिकुलरली सो दैट जो फाइनेंशियल या दूसरे किसी स्कीम्स के अंडर में जो बेनिफिशियरीज है उनको आइडेंटिफाई कर पाए तो इसी के लिए आप आधार कार्ड के साथ मैंडेटरी लिंकेज नहीं करा सकते इलेक्टोरल रोल जबकि वोटिंग राइट जो है वो एक लीगल राइट है तो इसी के चलते फिर जो मैंडेटरी है उसको चेंज किया गया उसको वॉलेंटरी लिंकेज कहा गया रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर्स ऑन फोर क्वालिफाइंग डेट इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग जनवरी वन ऑफ एवरी ईयर देखिए करेंटली क्या होता है करेंटली जो क्लॉज बी है ऑफ सेक्शन 14 अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 यहां पे क्या होता है करेंटली जब भी आपका वोटिंग एज काउंट किया जाता है तो जनवरी फर्स्ट आपने देखा होगा अक्सर एज एज ऑफ जनवरी फर्स्ट दिस दिस ईयर सो जनवरी फर्स्ट का डेट uh, जो है आपका लिया जाता था इससे क्या होता था मान लीजिए आप कुछ दिन के लिए आपका जो एज है वो एटीन नहीं हुआ तो आपको एक साल और पीछे रह जाना पड़ता था तो इसी को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे क्या कहा है जो यू नो अमेंडमेंट है यहाँ पे एक नहीं अभी एक के जगह पे टोटल चार मतलब जनवरी फर्स्ट तो था और तीन अलग क्वालिफाइंग डेट अप्रैल फर्स्ट जुलाई फर्स्ट एंड अक्टूबर फर्स्ट इन एवरी कैलेंडर ईयर मतलब पहले जो एक पर्टिकुलर डेट को नोटिफाई किया जाता था टू काउंटिंग दी एज अभी वहां पर चार अलग अलग डेट जो है आ, उसके हिसाब से आप काउंट कर सकते हो अपना ईयर आई होप दिस इज क्लियर एक और जो है जो इलेक्शन है इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने के बारे में बात कर रहे हैं जेंडर न्यूट्रल फॉर सर्विस वोटर्स कैसे देखिए मान लीजिए कोई भी एक आर्मी पार्स पर्सनल है एंड उनका जो वाइफ है उनको अभी क्या कहा जाएगा मतलब कोई भी अगर सर्विस वोटर है तो उनके जो वाइफ या हस्बैंड हो गए उनको वाइफ या हस्बैंड ये ना कहकर यहाँ पे स्पाउस वर्ड का यूज किया जाएगा सो देट वी कैन मेक इट जेंडर न्यूट्रल प्रॉब्लम क्या होता था पहले देखिए करंट जो सिचुएशन है सपोज एक एग्जांपल यहां पे है एन आर्मी मैं वाइफ इज एंटाइडल टू बी एनरोल्ड एज सर्विस वोटर क्योंकि यहां पे जो वर्ड है वो वाइफ यूज किया जाता था अभी करंट जो सिचुएशन है बट अ वेमेन ऑफिसर्स हस्बैंड इज नॉट क्योंकि वाइफ वर्ड का यूज किया जा रहा है मान लीजिए जो ऑफिसर है वो कोई वेमेन है तो उनका जो हस्बैंड है उनको सर्विस uh, वोटर के कैटेगरी में नहीं रखा जाता था बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड अभी जब ये वाइफ के जगह पे स्पाउस वर्ड यूज होगा तो सर्विस वोटर जो है उनके चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो उनको भी सर्विस वोटर के कैटेगरी में रखा जाएगा इनको भी अलाउ किया जाएगा कि आप कहीं से भी अपना जो वोटिंग राइट right है उसको आप अवेल uh, कर सकते हो सो so, ये भी एक मेजर चेंज लाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये जो दो क्लॉज है एक तो ये एज वाला एक ये स्पाउस वाला आई थिंक दीज आर नॉट ऑफ मच कंसर्न लेकिन कंसर्न जो पर्टिकुलरली जताया जा रहा है ये है लिंकेज ऑफ आधार कार्ड विद वोटर आईडी नीड क्या है ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया है कि जो मल्टीपल एनरोलमेंट है किसी भी एक पर्सन का एक से जगह एक, एक जगह से ज्यादा जो यू नो कंस्टिट्यूएंसीज है उनमें अगर एनरोलमेंट हो गया है तो इससे प्रॉब्लम होता है वोट काउंटिंग में जो आपका इलेक्ट्रल रोल है उसको प्रिपेयर करने में नॉट वोट काउंटिंग एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रल रोल है उसको प्रिपेयर करने में मान लीजिए आप कोई फीमेल है एंड आप एक किसी एरिया से बिलोंग करते हैं आपका शादी हो जाता है दूसरे किसी एरिया में तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका रजिस्टर्ड था आप यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हो तो मल्टीपल जो एंट्रीज है इसके चलते प्रॉब्लम होता है सो इसी को विद आउट करने के लिए इसी को फेज आउट करने के लिए एलिमिनेट करने के लिए जो लिंकिंग है आधार का वोटर आई के साथ ये बताया जा रहा है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इनिशियली जो ये मैंडेटरी हुआ करता था फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मैंडेटरी नहीं कर सकते हो क्योंकि आधार जो ये वेलफेयर स्कीम के लिए बनाया गया फिर इलेक्शन कमीशन ने आधार लिंकिंग जो इसको वॉलेंट्री बना दिया ऑप्शनल बना दिया 
इशू क्या आ रहा है देखिए कहा जा रहा है कि एक इन्फ्रिंजमेंट है जैसे कि ऑपोजिशन ने ये क्लियरली कहा है कि ये इन्फ्रिंजमेंट है क्योंकि कोई एक्सटेंट नहीं बताया जा रहा है कि जो यू आई के पास जो डेटा है आधार बेस्ड डेटा वो कितना हद तक इलेक्शन कमीशन शेयर करेंगे आ, कितने हद तक डेटा जो वो शेयरिंग होगा तो ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो ऐसे में आपके जो पर्सनल डेटा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इन्फ्रिंज हो रहा है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये आपका जो राइट टू प्राइवेसी है उसमें इन्फ्रिंजमेंट है मोर ओवर इट इज़ आउटसाइड द लीगल कॉम्पिटेंसी ऑफ द लेजिस्लेटर क्योंकि लेजिस्लेचर uh, क्योंकि जो वोटिंग uh, राइट right है ये बेसिकली एक फंडामेंटल सॉरी uh, uh, जो वोटिंग राइट right है आपका एक लीगल राइट right है एंड जो आधार है ये बनाया गया था पर्टिकुलरली uh, uh, जो वेलफेयर स्कीम है उनको अवेल करने के लिए जो बेनिफिशियरीज है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मोर ओवर आपको पता होगा जो आधार है ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है जबकि जो वोटिंग राइट right है ये सिटीजनशिप uh, जो सिटीजन्स है वही अवेल कर सकते हैं तो शशि थरूर जी जो है ये कह रहे हैं देखिए आधार जो है ये ओनली प्रूफ ऑफ रेसिडेंस का होता है सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है और वोट कौन डाल सकता है किसी भी कंट्री का इंडिया का सिटीजन जो है वो ही वोट डाल सकते हैं सो so, जो आधार के साथ ये लिंकिंग है जो वोटर आईडी का इट इज टोटली बेसलेस ये इनका कहना है और भी मनीष तिवारी जी कह रहे हैं देखिए आधार एक्ट जो है इट इज नॉट अलाउ फॉर लिंकिंग ऑफ आधार विथ इलेक्टोरल रोल जो इलेक्टोरल रोल है जो यू नो वोटर आईडी है इसके साथ लिंकिंग के बारे में आधार एक्ट नहीं कहता है एंड आधार एक्ट जो है ये एक्सप्लिसिट है एक्सप्लिसिट क्योंकि ये जो भी फाइनेंशियल स्कीम्स होते हैं या जो भी यू नो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं उनको अवेल करने के लिए बनाया गया है तो वोटिंग राइट right, दूसरी तरफ जो है ये एक लीगल राइट right है तो आप इन दोनों का जो लिंकिंग के बारे में बात कर रहे हो ये बेसलेस है एंड uh, ये कहीं से भी जो लीगल कॉम्पिटेंसी होता है लेजिस्लेचर का उसके अंडर में नहीं आता है सो so, ये है ओवरऑल इशू अभी आगे देखना पड़ेगा क्या होता है किसी स्टैंडिंग कमिटी के पास रेफर किया जाता है क्या रिकमेंडेशन uh, होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करते हैं सो so, ये देखना होगा जैसे कुछ अपडेट आता है मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इसके ऊपर अपडेट नेक्स्ट जो है सेंसरशिप जो है एंड ऑफ सेंसरशिप इन सिनेमेटिक रिलीज यू बेसिकली क्या कह रहे हैं आप देख सकते हो द हिंदू का आर्टिकल है जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है इन्होंने सिनेमैटिक रिलीज सिंपल से जो फिल्म होते हैं जो मूवीज होते हैं उन पर सेंसरशिप को हटा दिया है रीजन क्या बता रहे हैं टू बूस्ट इट्स ब्रांड एज अ लिबरल हब एट्रैक्टिव टू फॉरनर अपने कंट्री जो यूनियन है यहाँ पे फॉरनर्स को बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए एक लिबरल आउटलुक प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आज ये फर्स्ट इंस्टांस नहीं है आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में यू ने कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाए हैं जो अपने आप में किसी भी अरब कंट्री में या मिडिल ईस्टर्न रीजन में ये सिग्निफिकेंट रिफॉर्म एक्चुअली काफी सिग्निफिकेंट रिफॉर्म के कैटेगरी में माना जा सकता है यू के बारे में बेसिक्स आपको पता होगा ये रहा मिडिल ईस्टर्न रीजियन वर्ल्ड मैप में देन जो यू है इट इज अ पार्ट ऑफ मिडिल ईस्टर्न रीजियन एंड पर्शियन गल्फ के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हो जो यू है इट इज अ यूनियन ऑफ सेवन ऐसे एमिरेट्स है जिनका फेडरेशन बना है यूनियन वर्ड यूज करना यहाँ पे गलत होगा क्योंकि आपको पता है यूनियन एंड फेडरेशन दोनों अलग चीज होता है आप पॉल इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हो सो इट इज अ फेडरेशन ऑफ सेवन एमिरेट्स पहले छह एमिरेट मिलके इनको बनाते हैं 1971 में जो आबुधाबी दुबई शारजा अजमान अम अल कुन एंड फजेरा तो ये सारे जो छह एमिरेट से ये मिलके बनाते हैं ये यूनियन एंड बाद में जो 72 है यहाँ पे रास अल खैमा ये सेवेंथ एमिरेट के हिसाब से आते हैं तो करेंटली सेवन एमिरेट्स का एक यूनियन है सो यूनाइटेड एक फेडरेशन है राधा सो यूनाइटेड अरब एमिरेट यहाँ से बनता है कैपिटल जो है इनका आबुधाबी यहाँ पे आप देख सकते हो एंड इनका करेंसी जो यू ए सो so, ये है बेसिक्स यू के बारे में आपको इतना याद रखना है कि जो यू है ये पर्शियन गल्फ के साथ कोस्ट लाइन शेयर करता है सो so, ये आप आपको जानना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नाउ जो रीजन जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं रीजन क्या है देखिए जो ओवरऑल मुद्दा है क्योंकि आपको पता होगा मिडिल ईस्टर्न रीजन जो है ऑयल रिच रीजन में से आ, माना जाता है काफी ऑयल रिच कंट्रीज एंड मोस्टली इनका जो इकोनॉमी है ये 
ऑयल पे डिपेंड करता है लेकिन आपको पता होगा जो ऑयल है लिमिटेड रिसोर्स है कभी ना कभी एग्जॉस्ट होना है एंड करेंट सिचुएशन को देखते हुए अपने इकोनॉमी को कर रहे हैं डाइवर्सिफाई एंड अपने जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी इसको कर रहे हैं रिड्यूस पिछले आ, कुछ टाइम में इन्होंने कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाए थे जैसे सेक्युलर लर्निंग को इन्होंने रिसेंट पास्ट में इन्होंने बढ़ावा दिया इन्होंने आ, जो यू नो कंजम्पन ऑफ एल्कोहल है इसमें भी जो बैन लगा हुआ था इसको एबोलिश कर दिया आउट ऑफ मैरिज को हैबिटेशन इसको आप सिंपल लैंग्वेज में लिव इन रिलेशनशिप जिसे आप कहते हो इन्होंने अलाउ किया वर्किंग आवर्स को इन्होंने हफ्ते में यू नो मंडे से लेके फ्राइडे तक फ्राइडे जो है ये हाफ डे होगा एंड सैटरडे संडे जो है ये वर्किंग आवर में नहीं रख रहे हैं सो so, ये भी रिसेंट पास में इनका एक रिफॉर्म रहा है आपने इसके बारे में पढ़ा होगा डेफिनेटली सो वर्किंग आवर जो है ये वीकली फोर एंड हाफ डेज का बना देते हैं एंड बेसिकली इससे क्या रहे ये टूरिज्म को प्रमोट करेगा एंड जो वर्क एफिशियंसी है इसको भी बढ़ावा देगा इम्प्रूव क्या है इसराइल के साथ आपको पता होगा ये थर्ड अरब कंट्री है जो इसराइल के साथ एक यू नो एक हेल्दी रिलेशन एक हेल्दी टाई एस्टेब्लिश करते हैं एंड रिसेंट पास में अगेन ये भी एक मेजर डेवलपमेंट रहा इन्होंने गोल्डन वीजा भी इशू करना स्टार्ट किया था टू अट्रैक्ट दी फॉरेनर्स ऑफ कोर्स अगेन टूरिज्म एंड पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो अपने स्टडीज है उसको बढ़ावा देने के लिए एंड मोर ओवर आपको पता होगा लास्ट ईयर ही मिशन होप इन्होंने लॉन्च किया था मार्स मिशन पहले इस्लामिक कंट्री बने थे जो एंड यू ए फॉर द फर्स्ट टाइम अपने ही सॉइल से इन्होंने यू नो लॉन्च किया था एक पर्टिकुलर प्रोब मार्स के लिए मिशन होप के नाम से इसको एड्रेस किया गया जाना गया तो कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए रिसेंट पास्ट में यू में जो मेजर रिफॉर्म्स लाए गए हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टेटमेंट मेडलिस्ट इंस्टीट्यूट का ये कहते हैं यू जो है ये एक एग्जाम्पल है फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस वेयर मोर देन एट्टी परसेंट पीपल फॉलो डिफरेंट कल्चरल बिलीफ जो रिफॉर्म्स आज मिडिल ईस्टर्न जो रीजन है यहाँ पे आप अगर यू एंड बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आप कंपेयर करें तो जो रिफॉर्म्स है काफी बोल्ड है काफी फॉरवर्ड लुकिंग है एंड काफी लिबरल इनके आउटलुक है तो ओवरऑल कह रहे हैं कि जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं ये अपने आप में एक एग्जांपल है बाकी जो कंट्रीज इनको यहाँ से सीखना चाहिए एंड मोस्टली जो पीसफुल को है इसका एक एग्जाम्पल है आज की तारीख में यू ना वीडियो को एंड करने से पहले यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जायद तलवार जो 2021 में एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था इंडिया के साथ ये इनमें से कौन से कंट्री के साथ आ, इंडिया कंडक्ट करता है कतार बहरीन यूएई सऊदी अरेबिया ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सो आज के वीडियो में बस इतना ही आई होप दिस इज क्लियर अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच